en los suburbios nacidos de la programación política industrial de la década de 1970 y construidos en una noche. Con una paleta, una mezcladora de cemento y una botella de vino cocido, aquí en el Bajo Molise, en el sureste de Italia. La decoración urbana es un asunto serio, por lo tanto, el adaptador para se va a reemplazar una ventana de cartón improvisada. Para el tubo de escape del aire acondicionado portátil que lamentablemente ha sido desfigurada. Por los golpes de los incisivos de los ratones Burman, existen varios sistemas en el mercado para fijar el tubo de escape de manera óptima. Pero para los que quieran y tiempo, solo hagan un agujero para enganchar la tubería y aislar todo lo demás. En mi caso, como hay una pequeña ventana de servicio con persiana, deduje que la forma más sencilla de conectar la tubería era usando los rieles de la persiana. En la que introducir una placa con un orificio predispuesto que, con la persiana cerrada, garantizaría un adecuado aislamiento. Entre el ambiente interior y el exterior, imprescindible para optimizar al máximo la eficiencia, elemento del acondicionador de aire. Que, aunque portátil, sigue las mismas leyes físicas que los fijos. El acondicionador de aire se basa en el principio de la bomba de calor, al igual que los refrigeradores y congeladores. Esencialmente un ciclo termodinámico de un fluido refrigerante encerrado en un circuito. Sustrae energía térmica de un lado del propio circuito y la transfiere al lado opuesto. Por lo tanto, es fundamental que los dos lados opuestos del circuito estén en dos entornos lo más aislados posible entre sí. La condensación del gas, debido al aumento de presión generado por el compresor. Es un proceso exotérmico por lo tanto el gas desprende calor, mientras que la vaporización del fluido refrigerante. Del estado líquido al gaseoso, debido al paso en la válvula de laminación. Es un proceso endotérmico por lo tanto absorbe calor del exterior. Estos procesos tienen lugar en acondicionadores de aire fijos respectivamente en la unidad externa e interna. Mientras que en los acondicionadores de aire portátiles ambos en el monobloque interno. Por lo tanto, es evidente la importancia fundamental del correcto posicionamiento del tubo de escape de aire caliente. Que es la única forma de garantizar que el calor se transfiera en la medida de lo posible solo al ambiente externo. La primera operación a realizar es conseguir una tira quizás de recuperación. Adecuada para la construcción del adaptador de ventana para aires acondicionados portátiles. Así que después de desenredarme entre telarañas y escapar de la picadura necrotizante de la araña violín. Encontré en el sótano un viejo zócalo de cocina de PVC perfecto para ese propósito. Tomando la medida del ancho de la ventana y añadiendo alrededor de un centímetro. Para poder encajarla en los rieles de la persiana dibujé las líneas. Por donde cortar la tira y perforar el agujero. Con una sierra de calar hago el agujero esperando que el número de dedos inicial coincida con el final. Incluso si el corte no es de precisión suiza, la boquilla del tubo encaja perfectamente. Para mejorar el sellado, puse puntas adicionales reciclando las almohadillas de goma de los limpiaparabrisas viejos. Uso de aceite lubricante para facilitar la inserción de los sellos. Puse un poco de masilla para estabilizar la junta en la ranura más ancha.
con pruebo y correcto funcionamiento del adaptador introduciéndolo en las vías laterales de la persiana y bajando completamente la persiana. Conecto la manguera al aire acondicionado portátil. Enciendo el aire acondicionado a temperatura mínima y con el ventilador a máxima velocidad. Inserto un termómetro digital de cocina para verificar la temperatura del chorro de aire en la salida. Como me pidieron muchos en los comentarios del vídeo anterior de la revisión del aire acondicionado. Ver link en el anuncio arriba a la derecha, dejo como un minuto con el sonido del aire acondicionado en funcionamiento. Para una evaluación aproximada del ruido. Después de unos minutos de funcionamiento, el aire acondicionado ha alcanzado la temperatura óptima de unos 8 grados. Por lo que el adaptador de bricolaje funciona perfectamente. Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Declino toda responsabilidad por los daños a personas, animales y cosas que puedan haber ocurrido. A quienes quieran imitar el procedimiento que es con fines de entretenimiento. Espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta, dale un super agradecimiento y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.